，不孝有三，无后为大，指嘅系边三个不孝呢？都结婚生仔，咁养老就老母，嗰个不孝。咁无后为大又点解呢？冇后代，冇生个仔，就觉得再大嘅不孝啦。咁你认为呢三个不孝又系边三种呢？不孝有三，无后为大呢、这个俗语嗱，好惯俾一啲父母用嚟催结婚、催生仔嘅。咁按照大部分人嘅理解、就是，就系不孝就有三种，咁其中冇后代甚至系冇生到仔嘅，就系、是、最大嘅不孝啦。咁照咁睇，另外嗰两个不孝又系咩嚟嘅呢？嗱，呢一点就好有争议啦，甚至大部分人都误解咗。先讲下呢句说话，其实系孟子讲嘅，原句系不孝有三，无后为大，信不告而取，为无后也。君子以为犹告也。嗱，顺便讲下呢个字，普通话读信，粤语读信，信可以用作人名，亦都可以用作上古传说中帝王嘅名。嗱，呢段说话其实系孟子对于舜帝婚姻嘅评价。相传舜帝嘅父亲古手系一个盲人嚟嘅，仲系一个好顽固嘅人。咁佢母亲喺佢好细个嘅时候就已经过咗身啦，咁后嚟鼓手就另娶他人作为信嘅后底拿啦。嗱，佢后底拿就系一个好嚣张嘅人嘅，咁后嚟仲同佢生咗个细佬叫做象，而象就系一位傲慢嘅人，恃宠生骄啊嘛，所以心性系好傲慢。佢屋企人甚至系想将信置于死地。嗱，虽然呢个信生活喺咁样嘅家庭环境，但系佢自细都系咁孝顺，对细佬仲系咁友善。喺佢廿岁出头嘅时候，已经系出咗名嘅孝子嚟噶啦。嗱，再后嚟，尧帝就将信立为继承人，仲将自己两个亲生女嫁咗俾佢。但系信惊屋企人阻挠啊，所以就冇将结婚嘅消息告知父母。所以孟子就指出啦，信身为领导人，结婚呢啲咁大件事都唔事先去告知自己嘅父母。嗱，呢一点就系冇尽到做后辈嘅本分。虽知道喺古时候结婚系必须要有父母之名、媒妁之言噶嘛。所以孟子认为信嘅做法系唔可取嘅，但系孟子仲有后半句，君子以为犹告也，意思即系话喺君子眼里面冇告知父母娶妻，只不过系担心父母嘅阻挠，导致婚都结唔成。表面上虽然系冇告知，但系实际上同禀告咗系一样嘅，情有可原，不告而取。但系讲下讲下呢段说话就俾曲解成为冇后代就系最大嘅不孝啦。咁乜嘢为之不孝呢？嗱喺《孟子离楼下》里面就有提到五种不孝啦。世俗所谓不孝者五，多其四之，不顾父母之养，一不孝也；博亦好饮酒，不顾父母之养，二不孝也；好货财，思妻子，不顾父母之养，三不孝也；中耳目之欲，以为父母六，四不孝也；好勇斗狠，以危父母，五不孝也。啊，简单讲下，第一种就系懒惰成性，唔养自己父母嘅人；第二种就系中意赌饮，唔顾自己父母嘅人；第三种就系贪财好色，唔顾家，忘记父母养育之恩嘅人。第四种好关键啊，嫌自己父母失礼人嘅人。嗱，呢一点都系叫做不孝。而第五点就系喺外面惹是生非，结果伤害到父母嘅人。嗱，呢一个就系古人认为嘅五大不孝啦。但系喺呢五点里面，冇一点系提到冇后代冇子嗣就系大不孝、啊。所以冇后代系大不孝呢个解释喺呢度就唔成立啦。反而古人强调真正嘅不孝系嗰啲冇尽到为人仔女嘅责任，冇传承好嘅家风，就俾视为系大不孝啦。譬如话嗰啲肯老族啦，你有句说话：家穷亲老不为六任。咁意思即系话嗱，嗰啲又唔系拆迁户嘅，屋企又唔系开金矿嘅，又唔系几百万未开头嘅，但系为人子女四肢健全，都唔去搵钱赡养自己年迈嘅父母，甚至系摊大手板问父母攞钱嘅，嗱呢一种就视为系大不孝啦。又或者系愚孝一味咁顺从父母，明知佢哋有错都唔去劝说，阿谀顺从，令佢哋陷于不义嘅，嗱呢一种亦都为之不孝。如果遇到父母有呢一种情况，最好嘅方法就系一家人坐低落嚟，开心建成咁沟通。但系不孝有三，无后为大呢句说话，更多人认同嘅系冇后子系冇后代，冇子嗣，冇传宗接代，冇生到仔，生女都唔得嘅，要生到仔先至叫做传宗接代，唔系嘅话就俾视为系大不孝、哦。嗱，爭議點就喺呢度啦，所以你認為無後為大呢、这個無後係指冇下一代、冇後代啊，定係冇盡到做仔女嘅責任呢？嚇
。不過睇翻喺古代不分不育有詞真係唔得喎，但係放喺依家嘅話，有詞好普遍喎，係咪？不過無論點討，嗱，善養父母係每個為人仔女應有嘅責任，係應盡嘅孝道。咁好啦，今期嘅問題，講下你認為最大嘅不孝又係指邊樣呢？留言話我知，我哋下一期再見，拜拜。兔子唔食窝边草，下一句系乜嘢呢？人哋个老婆就系好，人哋个老婆就系好。兔子不吃窝边草，那是因为草不好。<笑>兔子唔食窝边草，天涯何处无芳草。<笑>哎呀，几顺口啊！咁兔子唔食窝边草，用粤语又点表达呢？我谂咗好耐都谂唔到，听我谂下先。大鸡唔食细米，又好似唔啱喎。喺度食，唔好喺度屙啦。搵日行远啲啦。兔仔唔食窝边草，嗱用普通话讲就系兔子不吃窝边草。嗱，首先我哋要理解呢个说话系咩意思先，即系话兔仔唔食自己嘅豆。嗱，窝即系豆啊嘛，唔食自己嘅豆，周围嘅草要食就行远啲。咁事关自己嘅豆嘅草系用嚟掩护自己，起到保护自己安全嘅作用。你唔可能食咗自己嘅挡箭牌噶嘛，系咪？嗱，所以就叫做兔子不食窝边草啦。其实呢句说话讲起身有段古咯。嗱，话说有一座山，山上面就有一斗兔仔。嗱，分别系兔妈妈同佢嘅两只化骨龙，灰兔仔同埋黑兔仔。嗱，兔妈妈至少教育佢两只化骨龙话啦：，兔仔啊，兔仔，你唔好食窝边草啊，唔系嘅话猎人就会揾上门噶啦，知唔知啊？咁后嚟两只兔仔大个之后，灰兔系好记得兔妈妈讲嘅嘢嘅，老母教落唔好食窝边草，搵食行远啲啊嘛，明啦。咁但係黑兔就唔系啦，嗱黑兔系好懒嘅，佢觉得有得食唔食最大恶极，近水楼台先得月啊嘛。既然有窝边草，又何必舍近求远呢？嗱，所以黑兔日日都食佢窝边草，一日又食，两日又食，足之俾佢食晒啦。咁有日打猎嘅人一眼就发现到呢隻黑兔，将佢捉住咗。但係灰兔呢就唔係啦，听咗阿妈话，用自己窝边草嚟掩盖咗自己，最终逃过咗呢一劫。呢、这个故事就话俾我哋听，其实窝边草係用嚟掩护自己嘅，食咗嘅话就等于自取滅亡㗎啦。守住窝边草先至可以守住自己嘅人生。但系后嚟传下传下就传到变咗味咯，用嚟比如话人唔应该喺当地做坏事，要搵食行远啲，应该要与邻为善咁解。咁点解会传到走晒样嘅呢？嗱，其實係嚟自一個古仔，咁話説清代有一位做生意好叻嘅商人，叫做胡雪岩。嗱，胡雪岩有個朋友，咁我哋叫佢做老王啦嚇。嗱，唔單止同胡雪岩生意上面有來往嘅，咁兩個平時都係好老友嘅。嗱，呢個朋友有一日嚟揾胡雪岩，話自己生意上面周轉唔嚟，話自己好唔掂啊，差落周身就係要著草避下風頭咁話。嗱，著草係路途好遙遠，好奔波噶嘛，所以係唔方便帶自己夫人去。咁於是乎。就将自己夫人交托俾胡雪岩帮手照顾一下，但系佢都好担心，因为佢老婆生得鬼火咁靓，好惊胡雪岩会打佢老婆主意。嗱，事关佢知道胡雪岩系一个又有钱又衰咸湿嘅人，尤其喺古时候一夫多妻制嘅社会，胡雪岩一共娶咗十三个老婆，所以佢系好惊自己嘅老婆俾胡雪岩叫走嘅。咁啊，胡雪岩见阿老王咁放心唔落，就同佢讲啦。阿王，你放心啦，兔子不食窝边草啊嘛。咁老王听到之后，唯有安心咁上路去避债啦。一走就走咗大半年喎。咁等阿老王返到嚟之后，竟然发现自己嘅妻子做咗胡雪岩嘅妾侍。嗱，于是乎佢好嬲咁去质问胡雪岩啦：，你又话兔子不食窝边草？咁点知胡雪岩回咗佢一句。哦，肥瑞不了，歪人田啊！系窝边有草，何必满山跑？意思即系话，如果自己周围有草药嘅话，就唔使到处去揾药啦。咁呢句说话就将阿老王激到喷血咁滞，自此以后都冇同阿胡雪岩来往啦。嗱，所以完整一句系兔子不食窝边草。要是窝边有草，何必满山跑？其实上半句系好正面嘅，好有道理嘅。但下半句嘅话就系揭露人性丑恶嘅一面，毫无道义可言。喂，大佬，朋友妻不可亏啊嘛，你仲将朋友妻嗒埋，呢啲叫做咩行为呢？普通话叫挖墙脚，用粤语就叫做叫墙脚，将原本唔属于你嘅嘢叫过嚟。喎。无论系古代定系现代，放到依家嚟讲，呢一种行为都系好唔厚道㗎嘛。
但系呢个胡雪岩最终都冇嘅下场，成为咗左宗棠同埋李鸿章斗争嘅牺牲品。自己做生意赚落嘅家产，通通俾朝廷抄晒家，最后受唔到刺激，仲是衣鬼咗。嗱喺佢死之前呢，仲立下咗三条家规。分别系唔可以经商，第二个就系唔可以同官府勾结，第三个就系唔可以同你嘅通婚。所以后嚟兔子不食窝边草呢句说话，讲下讲下就变咗味啦。用嚟特指男女关系嗰方面，唔对身边人落手，唔去追求自己嘅同学、同事或者系朋友，要搵食或者系要做坏事嘅话，你都要行远啲咁解。所以胡雪岩呢个兔子不食窝边草嘅古仔就话俾我哋听啦。嗱，害人之心系唔可以有，但系防人之心就不可无啊。就算系再好嘅朋友，我哋都要留翻啲心眼，留一啲防备嘅心理，守住你嘅窝边草，先就可以守住你嘅人生噶嘛。你又点睇呢？嗱，唔知大家有冇发觉一个好奇怪嘅现象？近嘅嘢系冇咁轻香嘅，行到冇雷公嘅嘢，先至觉得灵舍矜贵。譬如有啲人去拜神，近嘅庙佢系唔去嘅，佢要行到冇雷公咁远，先系觉得佢靓劲。嗱，尤其系去旅游嗰啲，自己屋企附近嗰啲景点，佢系唔去嘅。要行到冇雷公咁远，佢先觉得好玩噶。唔通呢啲就叫做家草不如野草香？咁古仔你又听完啦，今期嘅问题系你又觉得兔子不食窝边草，下一句系乜嘢呢？你又点睇兔子不食窝边草呢一个古仔呢？留言话我知，我哋下一期再见，拜拜。你想了解个人整嘅日间饭，食餐饭就可以睇穿一个人嘅真面目，真唔真啊？系啊，唉，食饭又冇咁坏噶，你估系假嘢啊？啊，好味、啊。<笑>日日饭冇烤烤我，你估系乜嘢啊？一只手出嚟下边，你你跛过啊？啊？腊肠冇腊在面，你估跛住过河啊？你估跛住过河啊？嗯，你反转条鱼先，日鱼冇翻鱼，点解啊？反转我点食啊？要两个稀饭就得，我又唔系蛋家人。嗯嗯。正啊！呢个系全立种，呀你好准备啊！哇，呢嚿咁细嘅，嗰嗰嚿肥炒落炒去冇亏冇佢。哎，等等，我回条信息先。哇，乜强哥，大吉利是，大吉利是。食餐饭点解咁多规矩噶？你记住，冲咗一群莫手争冇运，如果饮汤要用印起羹。汤入口时莫使问丁，匙羹放下要轻轻。肉骨立菜，葱上立起，该立上面切勿烤底。立菜一时送饭一口，连夹都系迟，便是得意。入<笑>饭要等人齐做好嘢，咪又话你冇家教。乜原来食饭都咁多规矩嘅咩？嗱嗱声将呢个视频分享俾你嘅细佬哥听啦。有句老话系咁讲嘅，饭桌看教养，庭前观家运。意思即系话食一餐饭就可以睇得出一个人嘅教养、素质同埋性格。咁睇一个门口就可以睇得出呢个家庭嘅运势。咁所以老祖宗其实真系冇水我哋嘅。嗱，正话阿婆讲嗰首食饭歌，唔单止广东广西有啊，系全国统一嘅，系继承家风嘅方式，即系依家讲嘅饭桌礼仪啦。嗱，有时候真系嘅，睇一个人有冇文化，唔系话睇佢读咗几本书，而系睇佢喺平时生活上有冇礼，有冇家风家教，有冇家庭文化。咁点样可以通过一餐饭去睇穿一个人嘅真面目呢？嗱，古人就教落咗饭桌识人术啦，睇下点样可以通过一餐饭去了解一个人咯。嗱，第一种就系喺上菜之前，你可以留意一下佢嘅言行举止，留意一下佢嘅坐姿。咁如果一嚟到一坐低嘅话，就翘起对脚嘅话。呢、这个人企图心强，但系行动力都好强。咁如果中意翘埋对手嘅话，嗱、这、呢个人做嘢好有主见，不过好硬颈。如果同人讲嘢嘅时候中意摸下佢下巴嘅话，嗱、这、呢个人做嘢好谨慎。咁如果同人哋讲嘢嘅时候，嗱、这、呢个人对眼起晒喺度眨，唔好以为人哋放住电你。喎。事实呢个人内心系好複雜嘅，格局亦都好细。第二点有一种人系好中意自衣宅服务员，对服务员大呼小叫，咁呢一种人多数都系势利眼，而且好中意挑刺。第三点好关键啊，去到某场饭局嘅时候，你见到有啲人中意吹水、抹嘴、口水多过茶，将一件事吹到天花龙凤咁，呢一种人一般都冇真本事。
、啊。相反，有一啲人佢眼神好犀利嘅，好认真咁听你讲嘢，时不时微笑一下。嗱、啊，呢一种人嘅城府好深，但系有实力、啊。第四种，一上菜嘅时候，有啲人好心急嘅，即刻夹菜俾自己食。嗱、啊，呢一种通常系好猴琴、好急躁嘅，做事都冇乜耐性，慢成大事嘅人。但系相反，有啲人一上菜嘅时候就叫大家起快啦，起快啦，等大家起快啦，自己再夹。嗱，呢一种人通常系有格局，而且系做事好沉稳。有啲人越听就越一压汗啦，继续睇落去咯。咁第五种就系食饭嘅时候专门揀一啲名贵嘅菜嚟食，即系嗰啲龙虾、鲍鱼啊、包心刺肚，边样贵嘅就专门食边样，夹住菜都喺度挑肥拣瘦。嗱，呢一种人通常系好自私，好嘢都你压晒啦，人哋压咩啫？系咪？咁讲到呢度又令我諗起嚟有个古仔咯，话说有位将军喺佢飞黄腾达之后，乡下落嚟咗班亲朋戚友，想投靠将军，睇下有咩可以大热下、关照下咁啦。嗱，呢位将军都冇忘本，好好人士，摆返几围去招呼呢班亲朋戚友咁。嗱，呢啲饭局咁通常都系想巴结将军，讲返啲好话，托下大脚咁嘅。其中有一个就系成村人都认为最有能力、口才又最好嘅，咁成班喺度巴结将军，比高武将军大。咁将军都好热情咁回应，大家就喺度谂啦，哇呢、這个人肯定捞翻份好差事啦。点不知结果将军个个都有关照，唯独是呢个公认为最有能力、最有口才嘅人，乜都捞唔到，将军仲派人送咗佢翻乡下。点解呢？唔通将军惊佢叻过自己？原因就系呢一个人喺食饭嘅时候专门挑肥拣瘦，专门揀啲贵价菜嚟食。咁将军就睇穿咗呢个细节啦，知道呢个人为人好自私嘅，唔靠得住嘅，以后都难成大事，分分钟仲系唯利是图嘅人。大家平时食饭有冇咁样嘅呢？有冇遇过呢一种专门挑肥拣瘦咁拣食嘅人呢？不过讲到呢度，有人问啦，唔通见到自己中意食嘅菜夹多几次都唔得？其实食饭哥有教落嘅，连隔三次便是失宜。阿妈都有话啦，如果中意食啲未送嘅话，唔好超过隔三次啊嘛，隔多几嘢嘅话，人哋就觉得你冇礼貌噶啦。咁第六种就系去到某啲饭局，有啲人把口系朗过油嘅，好识得巴结人哋。如果你拜托佢帮手嘅话，佢系同你打晒包票，话包喺我身上啦，等我帮你搞掂啦，我实帮你嘅。呢啲人讲嘢千祈咪信，发誓当食生菜，行动最实际。第七种就系可能好多人都试过唔理人哋有冇夹紧菜，主动喺度转个转盘嘅人。嗱呢一种人首先系冇礼貌，而其次咧就系唔理人哋感受，唔在乎人哋嘅，将自己中意嘅菜式转到自己面前，起晒喺度夹。咁系咪唔可以转呢？都唔系嘅，睇情况啦。起码等人哋夹完你先好转，轻轻咁转啊嘛。嗱，我见过有啲人有素质到咧，全程佢都唔转嘅，面前有咩餸佢就夹咩餸。又或者系将啲菜可以轻轻咁转去到长辈或者领导面前，一嚟起到尊重嘅作用，二嚟可以踩领导鞋啊嘛。嗱，再讲下喺饭局上面饮酒嘅方面咯。嗱，有啲人平时系唔多讲嘢嘅，但系一饮咗酒之后咧，就口水多过茶，长篇大论起晒喺度讲。嗱，呢一种人嘅心系好想人哋去认可佢嘅，咁你多啲去抬举佢，多啲去捧下佢，等佢有存在感，佢自然就会当你系老铁、哥们、后生啲噶啦。咁如果飲酒嘅時候一杯杯幹，唔會養金魚嘅，唔會耍小聰明嘅，嗱呢一種人個性直率，為人真誠，可以交得過，至少佢唔會害你啊嘛。咁若然佢全程都冇出個聲，一味喺度食飯嘅，嗱呢一種人就唔使擔心啦，人畜無害。嗱最後一種就係你身邊有冇啲鍾意黐飲黐食嘅朋友呢？我諗應該有啩。嗱，如果遇到呢啲人，嗱其实中意黐饮黐食系唔紧要嘅，因为你请佢食饭系预咗噶嘛。最唔中意嘅就系佢黐饮黐食之余咧，仲要系主动叫服务员加菜，主动叫服务员加酒加烟，加多两包仲好，都系入人哋数。嗱呢一种人从来唔会主动埋单嘅，咁样嘅行为就黑人憎啦。仲衰过广州亲戚又成又拎，系咪？嗱，所以喺饭桌上面唔单止要讲礼仪，仲可以透过一餐饭去了解个人。睇穿一个人嘅教养同埋人品，咁正话讲嘅饭桌上面嘅识人术嗰十种人，你最顶唔顺、最唔中意嘅又系边种人呢？阿妈教落嘅饭桌礼仪，仲有边啲呢？留言话我知咯，我哋下一期再见，拜拜。你记住，大年初五叫做破五，嗱老祖宗教落，做好以下呢几个习俗，过好破五就可以顺利一整年咁话。咁到底咩叫做破五？点破又有咩讲究呢？
。嗱，先同大家讲下破五系点嚟嘅呢？讲起身又有段古啦。嗱，话说玉帝派咗弥勒佛去治理凡间，想等弥勒佛带大家过返个好年。啊，确实，自从老百姓有咗弥勒佛喺度之后，过年都过得零舍舒坦嘅。但忽然之间喺正正大年初五嗰日，就有隻神嚟捣乱咯。啊，呢隻就係穷神，其实佢就係姜太公嘅新抱。咁佢捣乱嘅原因就係因为老百姓过年都会祭拜各路神仙，但係偏偏就唔肯拜佢，喎。所以佢心入边就好唔锯啦。咁梗係啦，佢係穷神嚟㗎嘛。仲同阿弥勒佛嘈咗场大交，咁弥勒佛真係怕佢怕咪贵啦，又驚佢搞大件事影响到其他老百姓，咁所以弥勒佛就諗咗个办法啦，得今日係大年初五啊嘛，我哋为你再放多次炮仗，再包多次饺子，咁得唔得？当无数噶啦，咁只穷神听到之后肯定攞饭应㗎，普天同庆啊嘛，係咪？嗱，所以自此以后，民间就有咗大年初五送穷神呢一个习俗啦。咁当然呢个只不过系民间传说，大家当古仔咁听下好啦。但系就可以反映到嗱，当时嘅老百姓系有一种想驱灾避祸，以及对美好生活嗰种向往嘅心情。所以喺民间有种讲法，话破五就系赶五穷，即系早期同大家讲嘅知穷、学穷、问穷、命穷、交穷。咁将呢啲唔好嘅嘢、衰嘢、阻滞嘅嘢，通通赶扯晒，通通清理出去，打破佢，寓意系嚟緊新嘅一年可以财源广进、顺顺利利咁话。不过亦都有种讲法系话破五其实就系破除忌讳。喺《燕京碎事》里面就有记载啦，初五日谓之破五，破五之内不得以生米为炊，妇女不得出门。喺古代嘅舊社會，逢初一到初五都零舍多啲禁忌同埋講究嘅，係咪？尤其係老一輩教我哋嗱，過年就唔好打掃啦，唔好倒垃圾，唔好動針線啦，亦都唔好打爛嘢。仲有正話提到嘅嗱，過年就唔好用生米去煮飯啦。咁點煮啊？女仔喺呢幾日亦都唔好攬雞嗱，等等一啲陋習。但係一直到到大年初五，即係今日，所有嘅禁忌都唔係禁忌，所有嘅禁忌都可以破除嘅咯。所以喺民间将今日就叫做破五日，破嘅就系呢啲禁忌，即系话破除一切忌讳咁解。咁唔知你家乡又有冇呢一个破五嘅讲法呢？吓？咁旧阵时嘅老百姓又点样过破五嘅呢？吓？嗱，我记得细个嘅时候，家家户户都会买翻串炮仗，放到并拎棒冷，寓意就系赶走啲晦气，赶走啲衰气，反正将啲唔好嘅嘢通通炸出去，赶出去，赶五穷，迎来好运，迎财神咁话。嗱，呢一个系老一辈嘅传统，反映咗老一辈嘅人嗰种祈求好运、避贫穷嘅传统心理。但系到咗依家，嗱炮仗就咪乱放啦。但系到咗依家，如果想过好破五日、破出个好意头，除咗正话嘅放炮仗之外，仲可以做以下呢件事，就系、是、大年初五踩小人啦。嗱，点为之小人呢？即系嗰啲不择手段喺背后重伤你、爱你嘅阴险小人。平时见到呢啲人都系避之则吉噶嘛，但系今日系大年初五破五日，喎，你就可以尽情咁踩小人啦。嗱，呢个踩系专门对付嗰啲见高啊败、见低啊踩嗰啲阴险小人。咁点踩呢？打你嘅死人头啊！打到你有气无停头，我打你嘅死人手啊！打到你。咁就梗係唔係罗兰姐嗰招啦，我哋唔係专业㗎嘛，係咪？其实老祖宗教嘅踩小人就係将你讨厌嘅人画喺脚底，起势踩，一直喺度踩，踩下踩，踩,踩多咗又好似觉得爽晒喎。嗱，仲有一招就係用嚟专门对付嗰啲两面三刀、笑骑骑、放毒蛇嘅阴险小人啦。嗱，呢一下就要学下北方人嘅习俗咯，就係、是「呢时候忍罪，提手旁呢个字，普通话读呢，粤语读捏。但系粤语唔会咁讲嘅，通常会讲咩啊、碾啊。咁北方人嘅习俗系咁嘅：初一饺子，初二面，初三盒子，初四炒鸡蛋，初五就碾小人嘴咯。咁点碾先得噶？咁就梗系唔系叫你真系去搣佢个嘴啦，嬲打咩？系咪？嗱呢度讲嘅捏小人嘴，其实就系包饺子。你将只饺子当成系呢个小人嘅嘴，嗱形状有啲似啊，一边包就一边搣，一边碾一边搣。嗱，捏下搣下，你好似觉得爽晒嘅。咁包完之后，再将佢放落个油锅，放落啲滚水嗰度煮啊煮，煮滚之后再嗒咗佢，哇，通晒，条气都顺返晒，系咪？嗱，再加上饺子嘅形状，有似金元宝，寓意就係招财进宝嘅意思。
。不过当然啦，嗱、这、呢个踩小人又好，碾小人都好，其实只不过系一种心理安慰，系一种宣泄嘅方式。咁平时如果系真系遇到呢啲小人，就避之则吉，远离佢，保平安。咁破五破五，有嘅成语叫做破而后立，即系话打破一啲旧嘅思维，一啲陋习。积累经验，吸取教训，再重新定一个新嘅未来。嗱，譬如话以前系好懒惰嘅，就要打破呢一个惰性，全身去做一个规划同埋调整。咁呢一个就为之破而后立啦。所以其实破五即系破五，咁呢个五指嘅就系我咯。破五指嘅就系破除自己一啲坏习惯，塑造一个全新嘅自我。嗱，呢一个先至系现代人正確嘅破五。所以其实有啲传统系蕴含正能量嘅，睇下你有冇看破嘅啫。咁新嘅一年唔单止要破五，仲要系识得告别过去，迎接新嘅希望、新嘅未来。咁好啦，到最后又要考下你，嗱年初五同埋大年初六系边只动物嘅生日呢？留言话我知。咁今日亦都系迎五路财神嘅日子。嗱，到最后恭祝大家财运亨通、财源广进、八方来财。我哋年初六见，拜拜。你记住，男人冇墓，为个金。吓、啊，咁女人呢？女人有墓云半界啊！吓、啊，又讲条毛，边条毛咁巴闭啊？你估下啦，你又觉得系边条毛啦？吓，嗱，民间有句俗语：男人冇墓，贵如金；女人有墓，云半界。喂，听落仲以为又讲埋啲衰嘢系咪？又男人又女人又条毛。嗱，继续听落去，你就知道当中大有道理。嗱，睇翻呢个毛字，指嘅系人同动物身上嘅毛发，由引申至细小、微小嘅意思。咁而呢一句俗语里面嘅毛，嗱唔系话特指某一条毛吓，指嘅系人身上嗰啲体毛，啊，譬如话头毛、眉毛、手毛、脚毛，又或者系格粒底毛之类嘅毛啦吓。而古人教落嘅识人术系可以从人身上嘅体毛嚟判断一个人。啊，譬如正话讲嗰句男人冇毛。贵如金，字面上嘅意思系指男人身上连条毛都冇嘅话，就好似金一样咁矜贵、哦。喂，但系堂堂一个男人睇毛多好正常啫，雄性激素分泌旺盛啊嘛。如果一个万粒佬连毛都冇条嘅话，反而唔正常，会俾人笑哑翼啦，系咪？但系点解古人会话男人冇毛就好似金一样咁矜贵啦？吓，嗱呢一个就系同环境有关，由环境影响到自身。喺古时候，社会最低层嘅人日日都要耕田，要做粗重嘢嘅。嗱，尤其系男人就要担负起劳作嘅重担啦。咁古时候技术都好落后，搬搬抬抬、耕田种田都要靠自身嘅力量先至可以完成。嗱，尤其系夏天做工嘅时候就会大汗、大细汗啦。咁久而久之，呢啲经常喺外面辛苦做工嘅男士们，汗腺就会变得越嚟越发达啦，毛孔亦都会变得越嚟越粗。体毛亦都变得越嚟越旺盛，皮肤都变得黑黑实实嘅。啊，换言之，即系话呢啲特征其实就系贫苦老百姓辛苦嘅特征。但系相反，身处高位嘅皇宫贵族，啊，佢哋习惯咗衣来张手、饭来张口，过住养尊处优嘅生活。佢哋完全系唔使做任何嘅体力劳动嘅，因为有工人啊嘛。咁呢啲皇孙贵族生活喺个咁舒适嘅环境，身材自然圆润啲嘅，再加上平时咁少晒到太阳，自然汗腺都冇咁发达，体毛都冇咁旺盛，咁皮肤都青靓白净好多。所以喺古时候民间老百姓就认为啦，男人冇毛贵如金。如果体毛唔系咁旺盛嘅男人，应该系过住啲养尊处优嘅生活嘅。咁喺古时候呢啲冇乜毛嘅男人呢？卑富则贵，应该系有一定嘅社会地位嘅人。但系相反，体毛旺盛、黑黑实实嘅男人，一睇就知经常做粗重嘢嘅麻甩佬啦。咁女人有毛混半街呢句说话又点解呢？系正话都讲咗，喺古时候体毛多、体毛旺盛，即系代表佢体力劳动多。女人都唔例外嘅，所以古人认为喺古时候啊女人体毛旺盛，即系代表佢经常去劳动，而且好做得。喂，雲半街喎，一聽就知唔簡單啦，可以喺成條街都揾到食嘅，證明佢又做得又捱得，亦都講明佢身體素質好好。咁睇返呢句俗語，其實冇貶低女性嘅意思，反而係強調女性勤力同埋堅韌嘅一面。嗱，你試想下喺古時候咁艱辛嘅生活環境，普通老百姓家庭如果要娶一個勤儉節約。持家嘅女子系好重要嘅，要女子丈夫教子，又要佢哋具备耐力同埋毅力。
，要面对繁重嘅家务，又要承担劳动嘅责任。嗱，你试问翻你阿妈、你阿婆嗰一辈，好多都系带住个肚，仍然要落田做嘢嘅，好多月都未坐完啫，就要即刻出嚟做嘢啦。所以你睇返女人有毛混半街》呢个说话，实际上系赞緊女性嘅身份。同时亦都系强调喺古代社会当中，女人起到重要嘅作用。咁所以古人就通过睇一个女子身体强壮、皮肤黝黑、体毛旺盛嚟判断佢系经常做辛苦工嘅人啦。而且呢一种女子多数都系出身贫困家庭，生活系比较艰苦嘅。相反，如果系睇毛小、皮光肉滑嘅，形象好精致嘅，一睇就知系出自富裕家庭嘅小家碧玉啦，唔使做粗重功夫啊嘛，对手都又白又滑啦。咁当然以貌取人系唔啱嘅，但系相由心生都未尝不可。嗱，呢一个就系古人教落嘅男人冇毛贵如金，女人有毛混半街嘅识人术啦。但问题嚟咯，放到现代又准唔准吓？上一期都有讲到啦，体毛旺盛，即系代表雄性激素大于呢个雌性激素。咁喺中医嚟讲就叫做阳气足，肾气旺，系咪？喺古时候就通过一个体毛嚟判断一个人嘅身份同埋地位，甚至系工作。但系如果放到依家嘅话，如果一个男人冇毛嘅话，硬系觉得争紧啲嘢嘅，要点先靓咧？有毛、多毛，甚至心口生毛嘅先至够 man。咁如果女人睇毛多嘅话，嗱通常系性格开朗，好容易结交到新嘅朋友，好识得同人哋相处嘅。但系依家嘅女人系唔中意自己睇毛多噶，多嘅话就用激光去咗佢，或者系剃咗啲毛佢，要自己又白又滑冇毛先系靓，系咪？所以嗱呢一句说话放到依家，其实一半一半啦，又唔可以话准，亦都唔可以话唔准嘅。咁你又认唔认同老祖宗通过呢个毛嚟判断一个人嘅身份同埋地位，甚至系工作嘅识人术呢？你又点睇呢？你又认唔认同呢？留言讲下，我哋下一期再见，拜拜。你发梦通常会梦到啲乜嘢呢？系无厘头嘅嘢，定系梦到你嘅朋友、同学、同事，亦或会梦到已经过咗身嘅亲人呢？吓，嗱，我谂都有梦到过嘅。咁但係扎醒之后就会疑惑好耐啦，啊，点解我会梦到佢嘅呢？甚至查下周公解梦，解下呢个梦究竟点解呢？一日落嚟嘅心都啰啰乱。嗱，梦到已故嘅亲人，咁究竟係好事定係坏事呢？嗱，有人话梦同现实系相反嘅，咁亦都有人话一个梦其实可能係暗示緊啲乜嘢。咁梦到已故嘅亲人就要注意呢几点啦。嗱，可能真係暗示嚟嘅。哦，哦，你又发梦？系啊，梦咗嗰啲卖咗咸鸭蛋嘅人啊！我、哦、咁你要叫佢三样嘢咯、啊。边三样呢？嗱，第一种暗示就系预示住重要嘅日子就快到啦。咁呢个重要嘅日子，嗱，有可能系过咗身嗰位亲人嘅生日或者系忌日。嗱，有句说话咁讲嘅，日有所思，夜有所梦啊嘛。咁过咗身嘅亲人，你有时候听到关于佢嘅消息，或者同佢相关差唔多遭遇嘅嘢，我哋都会捉景生情。嗱，呢个系好正常嘅，证明呢位故人对于你嚟讲系好重要，亦都意味住我哋嘅内心深处对佢嘅一种真挚。但系如果唔系咩重要嘅日子，又梦到已经过咗身嗰位亲人，又点解呢？你有可能系你近排整理过某啲旧物，又或者系去过某笪地方，同已经过咗身嗰位亲人系有关嘅。咁晚上谂下谂下，就会发相关嘅梦啦。嗱，呢一个我哋就叫做赌物思人，都系人之常情嚟嘅，意味住你对佢嘅思念积累到一定嘅程度，然后通过梦境慢慢释放出嚟。咁喺梦里面同已经过咗身嗰位亲人相见，嗱唔单止系我哋情感嘅释放，而且仲可以缓解我哋内心嘅压抑同埋孤独。嗱，所以咁样嘅梦唔一定系坏事嚟嘅，其实只不过系心灵嘅安慰同埋治愈。而第二种暗示就系可能你近排压力太大啦，缺乏安全感，或者系感到焦虑困惑。咁当你一个人喺外面孤独咁面对一切，冇人可以倾诉，冇人可以帮到你，唔知点算嘅时候，你潜意识就想通过梦到已故嘅亲人嚟寻求指引或者安慰啦。喺梦里面可以尽情咁发泄心中嘅苦闷，同时亦都可以怀念曾经同佢一齐美好嘅时光。但系点解压力大就会梦到已故嘅亲人呢？吓？嗱，呢一个系因为你梦到嗰位亲人有可能系你嘅至亲，即系阿爷、阿嫲、阿公、阿婆、老豆、老母，嗱呢啲都系你信任嘅人，系你觉得敬重嘅人。嗱，亲人一旦离开，咁有一段时间就会感到孤独、无助、冇安全感、迷茫嘅状态。
。所以当你遇到某件事唔识得解决嘅时候，唔知点算嘅时候，就会望到已经过咗身嗰位亲人啦。嗱，呢一种其实系自我安慰、自我鼓励嘅心理暗示，系一种缺乏安全感嘅表现。心有苦水难倾诉，想寻求亲人嘅安慰同埋爱锡咁解。第三种暗示就系对已故嗰位亲人嘅遗憾同埋愧疚，系咪未曾尽孝啊？系咪对已故亲人有一种亏欠嘅感觉呢？啊，亲人在世嘅时候，咁因为各种嘅原因，未尽到孝顺，有想做嘅事，但系又未嚟得切做，咁到咗亲人过世啦，内心先至觉得对亲人有所亏欠。内疚、自责、遗憾、后悔，冇俾更加好嘅生活俾佢，冇带佢去过旅游。冇带佢好好咁享受过，好可惜，子欲养而亲不在，等失去咗之后，先至觉得内心有所亏欠。嗱，呢一种遗憾就潜意识会用个梦嚟保存啦，弥补对已故亲人嗰种亏欠，甚至喺梦里面想同佢解释点解冇尽到孝。嗱，其实呢一个只不过系嚟自内心嘅自责同埋内疚所发出嚟嘅梦。嗱，其实仲有一个暗示嘅，不过有啲远吓。话人即将老去嘅时候，就会望到已故嘅亲人嚟接佢。嗱，电视剧经常出现嘅情节嚟嘅，话一个人就快瓜啦，咁就会望到已故嘅亲人好开心咁嚟迎接佢。啊，唔知系咪真嘅啦但系听讲老人到咗一定嘅年纪，都有知生死嘅预感。嗱，关于呢个问题，咁美国有位心理学家叫做穆迪博士，曾经取样一百五十个案例。嗱，研究就发现啦，咁人类喺濒临死嘅时候，大部分喺鬼门关行一趟嘅人，都会梦到已故嘅亲人。嗱，呢一样嘢对于大部分人嚟讲系觉得好恐怖，但系从医学嘅角度嚟讲，嗱，当一个人行到生命嘅尽头嘅时候，咁身体就会释放大量嘅肾上腺素。嗱，呢一种激素系会令人哋觉得精神焕发、重获新生嘅感觉。嗱，喺民间就将佢叫做回光返照。而喺嗰个时候望到已故嘅亲人，其实系一种自我嘅审判，系嚟自内心嘅反省，唔再牵挂啲咩财物啊、金银珠宝嘅嘢啦，开始回忆往事，好似放电影咁喺脑海里面回忆一次，放一次人同埋事。嗱，呢一个系人嘅最后嘅欲望，叫做故人往事。所以梦到已故亲人系唔使怕嘅，冇怀念、冇回忆，又点会梦见呢？呢、这个都系因为我哋内心有思念、内心有遗憾、有愿望未嚟得切做，所以先至会梦见过咗身嘅亲人嘅啫。所以呢一个唔一定系唔吉利嘅事嚟嘅，反而系一种提醒，提醒我哋要珍惜身边嘅人，珍惜现有嘅生活，唔好等失去先至留遗憾啊嘛。咁唔知你有冇梦到过已经过咗身嘅亲人呢？你最想梦到嘅又系边个呢？留言话我知，我哋下一期再见，拜拜。